，我对云佑加进了秦家，应该兑现你的诺言了。西西啊，公司管理的事儿你也不懂，爸爸现在把公司啊帮你打理好，以后你接手就完事了，直接做老板，这样不更好吗？你想出尔反尔？哎，西西，这不你爸怕你被骗吗？所以啊，帮你把公司管理好，难道你还不相信你爸呀？没错。我就是不相信，哼！我告诉你吧，云溪，公司的事我们从头到尾就没有想过要交给你。来人！<笑>云溪，你以为回来就能拿走人事？简直是白日做梦！我连你妈的公司都拿到手了，我还怕你？给我上！把这个爷娘给我认出去！该不会别这几个人？也想对付我吧？呀！大小姐，回去吧。云家需要你，这穷乡僻壤之地的不适合你。真是可笑！当初逼我来的人是你们，现在求我回去的还是你们，到底可不可耻？身为云家大小姐，就是云家需要你的时候，你就得无条件付出。来人，把云家大小姐请上车。就,就这么几个人吗？不好意思啊，农村人力气大了点。大,大小姐，当年你母亲的死，你不是一直在暗中调查真相吗？还有你母亲一手创建的云氏集团，你甘心就这么便宜了别人？真相我一定会查出来，属于我母亲的，我会全部要回来。云溪，都长这么大了呀，把你放乡下是姨妈的不对。当时家里情况不好，不过你看，我们终于可以一家子团聚了。哎呀，一回来就害我妈受伤，果然是乡下长大的，没大没小。反正你啊，迟早都是要嫁人的。现在要你嫁的是顶级豪门，不比你待在乡下强吗？豪门这么好，能让你的女儿去？两句就骂人，西西啊，你就当帮帮爸爸行不行？云氏集团那也是我和你妈的一番心血，你是我们的女儿，也可以随时回来和我们一起经营。姐姐，爸爸都是对你好呀，你这样子的话，不就是辜负爸爸一番好意了吗？对不对？好，我可以答应你，但你也答应我一个条件。把我妈的云氏集团还给我，你怎么能这样想呢？爸爸，是别人的爸爸，我现在只要我妈妈的云氏集团，我要拿回属于我妈妈的一切。
你不要再抓我，这里就我们两个人，快起来吧。你的毒我可以帮你解，但是我们得合作。再闯，我可就要动手了！别逼我，再不醒来的话，我就……我不过就想试探你一下，秦少这么紧张做什么？你这是想谋杀亲夫吗？我干什么？喂，喂，你别装死啊！喂，这新婚第一天，我可不想做寡妇。椰子，哎，七七，坐。你今天回门的东西啊，都已经准备好了，我让人送你一下。谢谢爷爷，其实不必。今天呢、啊，说看看阿生，阿生的身体啊。恢复的很好，说不定很快就会醒过来。嗯，很快会醒过来呢。啊，爷爷赶紧吃早餐。哎，我先出去了。好。嗯、他拿秦少给我当司机，小女子何德何能啊？老公陪老婆回娘家，有什么问题？秦少最好安分一点，我们井水不犯河水，别把我惹毛了。脾气还不小，我这是老公的义务。你最好小心一点，千万别坏了我的事。别担心，像云家这种不入流家庭，还没资格结婚。来，宝贝。嗯。哎妈。你说姐姐嫁给那姓秦的，过得应该还不错吧？哼，那个不识好歹的贱丫头，嫁给这么一个植物人，能好到哪去呀？我想也是。喂，小姐。什么事啊？慌慌张张的，有话就说。大小姐，怎么了？云溪小姐回来。哎，还以为什么事呢？回来了就回来了，难道还要我去接不成？不用。我自己有讲究的哟，姐姐今天回家了，怎么是在秦家过得不好吗？云真心呢？叫他出来。管家，去把老爷叫下来吧。西西啊，回来了。哎呀，爸，你看他是什么态度啊？一副目中无人的样子，一点教养都没有，简直丢尽我们云家的脸。够了，你姐难得回来。你能不能懂点事儿？不要总惹你姐生气啊！我来这里不是看你演戏，我来是要回我的东西。行，不急，来，给爸爸说在秦家过得怎么样？他们呢，有没有欺负你啊？我弟云佑嫁进了秦家，你该兑现你的诺言了。西西啊。公司管理的事儿你也不懂，爸爸现在把公司啊帮你打理好，以后你接手就完事了，直接做老板，这样不更好吗？你想出尔反尔？哎，西西，这不你爸怕你被骗吗？所以啊，帮你把公司管理好，难道你还不相信你爸呀？没错，我就是不相信。哼，我告诉你吧，云溪，公司的事我们从头到尾就没有想过要交给你。云溪，你以为回来就能拿走人事？简直是白日做梦！我连你妈的公司都
都拿到手了，我还怕你？给我下来！把这个爷娘给我扔出去！该不会别这几个人也想对付我吧？呀！于西，我我可是你的长辈啊！论家庭地位，你得教我妈。要是敢打我，爸不会放过你的。依依，动他一下试试。想要我不动他可以，把你的诺言给实现了。你算什么东西？云家轮得到你指手画脚吗？也轮不到你指手画脚。云溪，你这个贱人！你骂谁贱人？贱人骂你呢。叶依兰，你算什么东西、啊？敢和我作对！林夕，你这个贱人！爸，我们不能放过他！都愣着干什么？给我上！贱人，认清了！西夏，西夏，你看，我们是一家人，你这动手是让外人看笑话。嗯嗯嗯、云溪，你别得意。就算你见了秦家又怎么样？这不过是一个替嫁的，真把你自己当回事了。你去告诉秦老爷子，这个贱物，他只是一村姑，他只会让你秦家丢脸。我们少夫人愿意，分分钟可以生吞云氏给他。我给你一两钟，考虑一下签还是不签。我签，我签。用对付你妈的招来对付你了。你要再敢盯我，我就弄瞎你的眼睛。嗯、这还没入洞房呢，你就要谋杀亲夫啊？你想守寡，我可不给你这个机会。你要是不想死，就少给我贫嘴。你要想让我医好你。就得乖乖听话，我还不够乖吗？这张卡是爷爷当初答应给的十亿财物。哎，拿这钱就得办事儿。哥哥，来，这才对嘛。来，哥哥还满意吗？小奖励。好的。又来啊！喂，说，老大，你这只顾着跟秦大少爷快活，不会忘了我们要做什么了吧？怎么可能？刚刚收到消息，云振兴想利用云又接近高家，估计是想借高家来打击你。好，知道了，我会注意的。哎，你们也上点心啊！怎么样，高总？不错，不错。只要你能帮我弄到他。你爸要那个项目，我立马就签。好，一言为定。我要你办的事情怎么样了？我们已经向秦氏集团发出诱饵。前几天，秦家的秦总果然顺藤摸瓜找到我们，提出想和我们合作。秦总，秦荣臻。嗯，秦少亨一后，秦荣臻趁机占了秦氏的话事权。要不是秦老爷子一心只顾着秦少的病，秦氏怎么可以让秦荣臻主事？看样子我们救了秦远生，反倒是破坏了秦荣臻的好事。你们再帮我办一件事，好。怎么一个人在这里？哦
，该不会是你那快要死的老公让你太寂寞，所以出来找男人吧？<笑>你真是狗嘴吐不出象牙，这德行越来越像你妈了！你胡说八道什么？林小姐，你不如赏个脸，喝两杯吧。你算什么东西？云溪，你又以为自己是什么东西？人家高总可是堂堂上市公司的老板，请你喝酒那是看得起你，劝你别不识好歹。云悠，我已经替你嫁了，你还要踩着我上位？闭嘴！说谁闭嘴呢？云悠，以后你见我最好抓道走。呀呀呀呀,呀，辣，够辣，越辣我就越得劲儿。来人！站住吧！给我过来！喝了这杯酒，哥哥好好的陪陪你。你要干嘛？我要你喝。姐，姐，你们去吧。没事，把他带到舞池去。干别的事儿，你是一点都不做呀？那我们干点人事，给你看看脉。洗脉呀，你的身体恢复的不错，该不会请了什么神医吧？他说你的老婆真的给你带来了好运。我老婆，事情不，就你不要钢铁直男，真担心你要不动你老婆啊！一百万买一送一。除了爱情宝典之外，兄弟我人，再送你一吻，爱情三十六章。我可不想再折你第二次婚礼钱。真的有用？真的有用？我你还不信？好兄弟，你帮了我。没有用吧？身体机能恢复需要一点时间，辛苦你了啊！<笑>爷爷，我说，哎呦，我乖孙子，哎呀，我以为你再也醒不来了呢。他，他是你媳妇儿，咱们秦家的福星啊，啊，她嫁过来你就醒过来了。是，嫁过来就醒。爷爷，我看阿生他刚刚醒，要不？我和他分房睡吧，分房睡，才刚结婚，不行，绝对不行。爷爷，要不我和我老婆聊一聊？你先回去休息吧。嗯，好好，你们多交流交流啊，别太晚了啊。<笑>老婆，我们才结婚没多久，这么快就分房睡，不好吧？维护一下夫妻感情啊，秦远生，从现在开始我会一直睡上的。那这是委屈你喽，老婆。从现在开始，跟老公一起睡吧。你给我放开！妈，你给我放开！秦远生，我能救你，我就能杀你。最好给我安分点。情况一样。少爷，夫人睡了。让你查的事情查的怎么样？还没有结果。云十九的行踪太难查了，他刻意抹除痕迹，我们无法追踪。继续查。另外，明天必须到夫人洞的江峡，我要了解他的全部。是。西西啊，云氏集团现在遇到困难，你也不希望你妈的心血毁一旦吧
，你别演戏了。说吧，找我什么事？西西啊，秦老爷子当初可说了，只要能够给他孙子充戏啊，他愿意为云氏资助十个亿。你问一下秦老爷子，这个钱什么时候能到位？哦，爷爷已经把这笔钱给我了。他从来没有说过要投资云氏集团，你听错了吧？你这话什么意思啊？你说这些钱你私吞了？私吞？我嫁给秦家，我收的彩礼，这有什么问题吗？你，西西啊，算爸爸求你了，行不行？这次云氏真的遇到困难了，把这十个亿拿出来。帮云氏度过难关后，我再把钱还你，行不行？爸爸，求你了，求你了！爸爸，你看看你，看都出来了。这云氏集团有难，我真的没有办法。正所谓，嫁出去的女儿泼出去的水。我已经是秦家的人了，你们现在这个情况，我真的是没有办法。你什么时候就真正的把我当过你的女儿？爱情三十六计，对喜欢的人要多加老婆，要逼东。好你个精神，居然用在我身上！你进来干嘛？老婆，秦月生，我再说最后一次，不可以再叫我老婆。我不叫你老婆，我叫你西西，宝贝儿，宝宝。看来是不见棺材不掉泪呀。爸，老婆，你知道星星和西西的区别？星星在天上，而西西，心。谢谢，你们在。哎，爷爷没事啊，继续继续。老婆，今天晚上就让你见识一下我的实力。你要是再胡说八道，那我就帮帮你。秦远生，你，哎，咱们是夫妻，履行夫妻的义务，就得你帮我。二叔，你的身体刚恢复啊，你悠着点儿。爷爷，我的实力真的很棒，今晚试试。继续，这么快就完事了？臭不行啊！就这点本事啊！滚蛋！少林多弄点，多劝大；汤多弄点，哎，壮阳的多发点。二叔，你身体刚恢复，你可悠着点啊！孙从孙子了啊！哈哈哈哈我给爸爸也起，高兴高兴。爸，阿生醒了。啊，爸，那确实应该庆祝庆祝。哎、呃，不如这件事情让我处理吧。好，别误爸爸了啊。嗯。能醒了，大家都传开了，说秦家举办宴会，说是给秦少庆祝。妈，都怪你，当初不让我嫁，要是让我嫁了，还有他云溪什么事呀、啊？振兴，这秦少突然间醒来，不会是残废？哎呀妈，你还不懂吗？不管他醒不醒得过来，不管是不是残废，那贱人都是他的合法妻子，能继承财产的。振兴。咱们安排一下吧，我们总不能被这个小贱人比下去啊！别忘了，他
话是这个小贱人是冒用了我们小佣的身份嫁过去的。哼，到时候就把这件事情全部推在这个小贱人身上，就说我们小佣身体不舒服，被他有机可乘。穷鬼，你也配跟我抢？你藏匿是被哪人？哟，装死呀！你不是想要吗？起来呀，我给你。这件衣服五万块，你该不会是怕赔不起吧？过分了吧？有几个钱了不起啊？这样羞辱人家干什么？这个人心脏病犯了哟！我当是谁呢？真晦气！怎么要当好人呢？我看也别打什么幺二零了，直接打幺零抓我呀！店店长，赶紧送去医院，病人有心脏病史，来坐一下。赵淑凤到底是怎么教育你的？要是拯救不及时，你就是杀人凶手！干什么？你竟敢打你妹妹！别吃了你这青椒少奶奶就敢乱来啊！我告诉你，我不怕你。小姐，已经严重影响到赵女士了。赵女士可是我们 V V V I P 客户，保安。就凭他们也配？你们总经理陈超也只配给我端茶递水。你们两个还愣着干什么？赶紧把他给我撵走！就。你也配？你，云家的脸真的是被你丢尽了，果然是乡下长大的野丫头。赵淑芬，不要再挑战我的底线了。啊妈，你这啊！我不贱，我跟你拼了！啊！贱人，我要告你杀人！那你倒是告，看我怕不怕你？喂，陈超，你给我滚下来！老娘在你商场被人欺负，这人怎么认识商场的陈总呢？就他，我看呐、啊，就是这个样子。陈总可是陈总可是百亿集团的总裁，可不是什么小人物都能高攀得起的。哼、嗯，你们俩还愣着干什么？给他撵出去！啊！少爷，少夫人在百亿商场跟别人起了争执。哦，太谢绝。陈总，陈总是干什么？赶紧端茶递水。好，好，好。陈超，你平常怎么调教员工的？你这商场怎么开啊？是是，您说的对，是我管教不严。我啊，以后肯定会加强训练，保证不会再发生这种事情。我们要不一步到楼上？一起。陈总，我们云家可是你们商场的大客户，你这是几个意思啊？护着他，无视我，哼，云溪，我还想着你凭什么这么硬气，原来是当了小三呐、啊、嘛，秦家那位满足不了你呀、啊，所以勾搭上陈总了是吧？住嘴！谁给你的胆子敢污蔑云溪小姐？云溪小姐可是我的救命恩人，你们敢得罪她，就等于是得罪我。你们都给我听好了，以后这对母女。不许进入百亿商场，还有，你们损坏的东西十倍赔偿。赵淑芬，你的账我会一笔一笔跟你算，你以后不要再胡说，听懂了吗？妈，妈，你怎么样？妈，妈，你没事吧？妈，我现在送你去医院。云小姐，请你把欠本店的钱先赔了再说。又不是我一个人弄的，凭什么只要我赔？云小姐，念在你是经常关照本店，本店也不想把事情闹大。如果你是这种态度，那我只能亲自打电话给林先生，到时候我会把律师信一起送。段明可，妈，我们走。陈总，你走吧，以后终生不得录用。求您再给我一次机会吧。给你机会，你算个什么东西啊？赶紧给我滚！老大，你看我今天表现怎么样？哎，一般一般，世界第三吧。好嘞，那老大以后有时间要常来看看我。好吧，那我走了。好。
。哎，西西来了，快坐。西西啊，八哥听说了，你救了百亿的陈总。是的。你说你这孩子啊，认识这么大老板也不给爸说一声，抓紧时间联系陈总，以后啊，咱家所有的商品都可以送到百亿商场了。<笑>如果我说不忙，又给爸开玩笑了，是不是、啊？林夕，你平时啊对我们那三点钟就你就算了，妈不怪你。你爸也是为了公司的生意，这公司可是你妈一手创办的。现在有经营危机，你你见死不救，你对得起你死去的妈妈？你还好意思提我妈呀？林振西，你当年在我妈那拿了多少？不会让你连本带利的吐出来。从你把我卖到乡下开始，我就没有你这样。别再拿父亲的压我，这会让我觉得很恶心。这是你记着的，董事的位置，你坐不住了。就凭你，做梦！哼，你还以为公司真的是你呀、啊？想拿就拿。一个乡下来的野丫头，也敢在这里放大话？看我拿不拿得住！我妈是怎么死的？你们是最清楚的。我会让你们付出惨痛的代价。给我等着！走着瞧！不知道你们有没有兴趣一起合作？灵儿，明天去我工作室，把我那个礼盒带给我。我老公生日，总要给他送个礼物吧。没问题。哎，对了，老大，云氏集团的事情打算什么时候动手？生日之后。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、喂，老婆。你在哪儿啊？找你了。滚！我也不要这样对人家，把人家会难过的。你准备了这些了。秦月山，你别被我杀了你！是我用什么办法找到你了？亲爱的，真的让我自己来？你给我地址，我自己过去。哎。我还有事，我先走了。我去，我说说问一句，那百爱心赛事六张真的好用吗？你卖给我的，你问我好吗？究竟是什么样的女子，让你舍得花一百万买买秘籍？真是越来越好奇了。闭嘴。再给我来点你玩真的？真，你变了。我好歹也是帮你拼过竞争三年，你现在为了女人羞我？你倒是告诉我，你是不是真的喜欢她？我老婆当然喜欢。一天天的就知道给我撒狗粮，我倒要看看她到底长成啥样。嘿、hey, ，美女，美女，这是要去哪儿啊？不如一起吃个饭。就是我干的，给，没关系了，你再过两个小时就恢复了。这么快？老婆
好几个问题。是吧？你应该一个月都不能说话。不，一年。今晚大家都警醒点，小姐说了，只要我们陪你十年，她今晚就可以把云溪这个小贱种赶出秦家。哼，我看他到时还怎么生气。这些听到了没有？今晚上啊，是赶紧你这个好女人留半点余地啊！到时候他报复我们，我们连还手的机会都没有。哼！给他留余地，等他没了秦家这个靠山，我还要让他把骨灰给我吐出来呢。<笑>嫂子，今晚会亲自给你做最漂亮造型。谢谢。这是,是什么来头啊？孟姐居然亲自出马，不知道呢，我从来没有见过孟姐亲自出手。天哪，娱乐圈里的大明星，孟姐都未必亲自出马。这位小姐小小年纪，竟然能使得动孟姐，实在是太厉害。不过是仗着秦家才有这待遇罢了。是又怎样？哼，没脸没皮。小梦，下次这种丑女人就别让进来，有点不行。是。听到了吗？听到了。云溪，今天这笔账我记下。云瑶，你要是不想尴尬，最好闭嘴。把这个丑女人揪出去！看谁敢碰我！你什么东西敢碰我的？给我滚开！给我滚！还有这种傻子，这是你的。云瑶，你就不能学乖一点吗？云溪，今晚你给我等着！今晚您身体也不太舒服，马上回来了，我让人通知你。您先上楼休息。金先生，秦老爷子的身体还好吧？伯父。其实，其实有些事我不想多说的，但我性子直又藏不住心事。过去的事就不要再提了啊，家丑不可外扬嘛。有什么事呀？我们回家再说啊。哎呀妈，他都那样对你了，你还要替他隐瞒吗？云瑶，这个云家和秦家已经成亲家了，有什么委屈跟伯父说，伯父呀替你做主。伯父，不瞒您说。原本您的儿媳应该是我才对的，但姐姐，但姐姐她一听说是要嫁到秦家，就就就不顾一切的抢了我的婚事。这样的事儿，伯父呀，今天必须给你一个交代。也不知道云溪啊，给秦老爷子灌了什么迷魂汤，说是我们逼她嫁过去，编的可真好，姐姐。我也不想把这种事情说出来，但是这都是为了秦家好呀，毕竟秦家是顶流世家。那我得感谢我的好妹妹，让我加入了顶流世家。我得要怎么感谢你好呢？啊！抢了我的婚事来打我。行了，这么多人看着，云溪，这就是你的不对了。毕竟是你娘家人，来，喝个酒赔个不是。姐，这酒不能喝。这是我们家的事儿，你一个外人掺和什么？我说过会给你个交代的，<笑>你
皮鞋啊，当初是你逼我签股份转让书的，现在该物归原主了。把字签了。太无耻。你们到底想干什么？云溪，你欺骗我们是事实。我现在要求你马上和阿生离婚。别欺负我老婆。什么？他就是秦雨生。秦雨生不是变成植物人了吗？什么？原来他一直装植物人骗人。好，我们去吧。记住，有一个的魔法。看看，这才叫霸气护妻呀！爸，我能站在这里，你很失望吗？远山，今天是你生日，这是我特地为你选的生日礼物。刚刚有些小误会，希望你别介意啊。是啊，秦少，我们都是一家人啦，没有必要为了一点小事伤了和气。这是小佑啊，专门找人为你定制的礼物，你一定会喜欢的。姐夫。既然你这么喜欢姐姐送的礼物，怎么不拆开看看？叫朵朵谁送的礼物价值更高？可以，输的学狗叫。来，打开你的礼物。这是传说中的星海之梦？不可能，绝对不可能。著名设计师兰的作品，还是他的封神之作。六年前，在家叔的拍卖会上，拍出了十亿天价。他到底是怎么生存？星海之梦怎么会在他的手里？不可能，这一定是假的。是真是假，老夫一言便是。天啊，是邱先生，鉴宝界的权威专家。什么？邱先生不是隐退很多年了吗？今天怎么在这里？是真的。哼，你说真的就是真的呀？说不准你呀、啊，这个老头啊，就是云溪找来的托呢。就是云溪这种土包子，怎么会有那么精贵的东西？混账！你就没有见识的东西。星海之梦，它是用金刚钻打磨而成的。你以为那么容易造假吗？这下好了，刚才是谁说要学狗叫的？玩不起呀、啊！啊啊啊啊啊啊、小佑，小佑。我是小三，我该死，该死，活该！你们欺负别人欺负的那么起劲，这下惨了吧？林振奇，对不起了。好，很好，不愧是我云振兴的女儿。你想这一天想很久了吧？那是你的罪有应得，我已经替我母亲报仇了。我说过，属于我母亲的，我会全部要回来。好吧，好了，我走。你要拿回你妈的东西，我告诉你，你现在身上所拥有的一切，都是我云振兴给你的。我也是你的女儿。不对呀、啊，宴会才开始多久啊？怎么这么快就结束了？谁呀？走路不看着点，臭死了！小姐，你没事吧？小姐，小姐，要不要我带你去医院看看？要是把脑子撞坏了就不好了。啊，没事，不用打电话。不过你下次走路能不能看着点？这些人都像我这么好说话。那个，我还有事，要不你加我一下？到时候有事你随时找我。嗯，谢谢，对。爷爷，都是我不好。
昨天搞砸了阿生的生日，我对不住亲家。<笑>这些啊是小事儿。昨天晚上他们有些过分了。你呀、啊、是我们亲家的福星，爷爷啊一直想把阿生请过来。一意孤行的把你嫁过来冲洗，爷爷有点自私了啊！<笑>以后有人欺负你啊，告诉爷爷，爷爷替你做主。哎，振西，工艺上那边的事情你解决了没有啊？自己没到位，你拿什么去解决？现在有些人低价出售公司的股份，再这样下去，人生就完了。要不把鱼市给卖了吧？公司现在遇到这么多的问题，根本就解决不了。公司卖了之后还有些钱，不然的话，我们可就什么都没有了。不行，当年那么辛苦把公司拿到手，怎么可以轻易放弃呢？现在公司什么样，你不是不知道。再这样下去，那我们可就真的什么都没有了。大半辈子的心血都放在这上面了，再想想办法吧。哼，怎么样，云石绝不能回到那个贱人的手里。发生这么多的事，万一就是他干的。说的对，就是这个逆女，我绝对不会让他得逞的。云溪啊！现在云氏出了问题，你作为公司的股东，你是不是也应该为云氏解决一下问题啊？你如果把云氏还给我，我可以考虑让你留在公司，或者是体面的离开。但你还要执迷不悟，后果自负。上钩了吗？西姐，跟你想的一样，云振兴、麦云佑和赵淑芬各百分之五的股份，这人简直脑子有坑。哼、嗯，他们要是懂得经营，就不会把云氏变成现在这个样子。既然上钩了，就收吧。云振兴，你有什么资格变卖我小小的股份？你还好意思质问我？你们的股份都是我给的。我作为一家之主，你有什么资格对我指手画脚？不是走了吗？怎么又回来了？不好了，云东，所有股东强烈要求召开股东大会。对啊，不是有十亿彩礼吗？对啊，为什么不拿出来？拿去啊！拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，拿，哼，你们这些股东啊，平时公司赔钱的时候，一个比一个积极啊，怎么？现在公司有难了，都在这给我唧唧歪歪的是吧？平时不过问，还不是因为信任你？你看看，你都干了些什么？在新股东没有来这之前，我还是这里的股东，这里还是我说了算。是吗？那我手上百分之五十亿的股份，算不算给你的大？李希啊，你手上只有百分之二十五的股份，你算什么大股东啊？哼，这样就想拿走云氏、啊，简直是痴人说梦。
。那我手上的百分之六，够不够？嗯，你上。老婆，你能送我那么贵重的礼物吗？老公能不支持？你、嗯。天哪，这么情势的继承人吗？他生日那天，云小姐送给他十个亿的龙珠。对，真没想到秦少居然还抓住了云氏百分之十六的股份。林正熙，你忘了你是怎么害我妈妈的吗？你忘了，我可没忘。我说过，属于我妈妈的东西，我会全部要回来的。希儿。说的这是什么话？我可是你爸。再说了，我和你妈那是真心相爱的，这些都是你妈给我的呀。你们手上没有证据吗？我手上的证据足以让你没有回天之日。够了，西西，他好歹是你爸，你在这闹不是要大家看笑话吗？不要忘了，你结婚后，你爸就送了你百分之二十五的股份。真的是他送的吗？你不要在这血口喷人！我不知道你在这里说了些什么。你心里有怨恨，我们能理解。毕竟当初把你丢在香香这个主意，确实是我出的，跟你爸一点关系都没有。老恨不，恨我好了。证据吧，我有的是。姐，我真的等不及了。只要姐姐还在，我就无法名正言顺的和你在一起。妮妮，妮妮，你以为你那么几个和尚录音，就能让我出去吗？杀死你姐姐！你挪用公款至少五个亿，你还不会觉得你做的这些事情没人知道吧？这些证据，你还不承认吗？不可能！你在陷害我，赵淑芬！到现在了还死鸭子嘴硬，没有人教过，做人要诚实，要勇于承认错误嘛。既然你不肯承认，那我就一起验证一下，到底有没有挪用公款。这里面有你们作乱账的所有信息。你不是说我拿不出证据吗？你想干什么？不管你有多恨我，我现在都是你爸合法的妻子，是你妈，是我妈，我妈是你姐，是你亲姐。从今天开始，霍云熙将成为云氏集团的新董事，我将带领云氏进入新的巅峰。当然，我也给大家准备一份厚礼 ，HT 集团即将跟我们合作。合作愉快。什么 ？H T 竟然除了吹月喷的了 ？H T 那可是国际大公司，还是全球五百强呢。没想到这部门老板就是徐远生。这下我们发了。领导，咱们云氏集团以后可就靠你了。对对对，咱们跟着云总走啊，有肉吃啊！云总，期待我们接下来的合作。滚！滚开！你算什么东西？让云溪传给我！别以为我秦远生拆阳就了不起。云小姐，请你不要再为难。住嘴！难道你在话吗？别忘了，你曾经也只是我爸身边的一条狗。不好了，业主被打了。
云大小姐好大的气！是谁允许你在我的公司对我的人动手动脚？贱人，你真敢打我！打的就是你，他需要挑时间的。你以为秦月天真的吗？你不过是结婚的人，吃剩的罢了。就你，也配在我面前耀武扬威？云溪。咱们走着瞧。这作品确实是挺好的，上档次、高贵又不失优雅，确实是最近现在比较流行的风格。但是这作品好没有用啊！咱们云师现在的名声大不如前，新推出来的作品未必跟以前一样受欢迎。我觉得我们还是用保守设计风格吧，不然一经推广，只怕结果会难以预估。各位，如果我说初恋系列，就是梅林卡亲自设计的。什么？林总，你怕不是骗我吧？梅林卡已经经营很多年，很久没有出新品，他怎么可能突然给我们这个设计呢？我没有心思骗你。与其怀疑我，不如相信我。我来云氏，就是为了拯救你们。都说人走茶凉，你这一离开呀、啊？你那个好女儿把公司里的老员工全都给砍了。云氏，你是哪里来的吧？你就好好的躺。我为你做了那么多，我得到了什么？请上，查到了一些东西。说，原来我们一直以为是于梦如弟弟的那名男子，竟然是秦总和于梦如在外面的私生子。原来秦荣征想害我，是为了你的私生子。阿姐，如果太泼的话，我就送他一程。好，另外还查到，少芬在被送回乡下后，住在隔壁的一位老先生，居然是名医石发先生。少芬的医术就是跟他学的，所以少芬不是云十九的亲传弟子，而是云十九就是少芬。真的吗？嗯。哎呀，我倒要看看他还有多少师傅呢。再见，继续查。嗯。谢谢。走吧。走啦！感谢我的冷哥哥嘉年华。哟，这不是云溪云总吗？怎么知道我当了网红都跟到这儿来了？姐，这个云雾自从被你赶出云家之后，自己刚选的事业还搭上了欧阳家，当了个什么小网红。快回去了，走吧。哎，这里可是我们拍戏租下来的地方。你来不正是知道我出名了，想来蹭我的光吗？这里是度假村，我们租金有限，只能租下这一片。也许人家不一定是来看咱们的呢。哼，他们目的都这么明显了，你还不赶紧把他们赶出去？一会欧阳璐就来了，我看他还能嘚瑟多久？你是说那个跟秦少有婚约的欧阳璐？可不是嘛，人家长得漂亮，家境好，能力又强。当年啊，要不是秦少突然病了，欧阳璐早就嫁进秦家，哪里还轮得到他？哟，这谁呀？这不是大名鼎鼎的秦少奶奶吗？这是怎么了？怎么，度假村是你们家开的，还不让人来了？姐姐这是做什么呀？在这里动手动脚的。我的人要是得罪了你，我向你道歉行了吧？啊，居然是秦太太啊！本人也太漂亮了吧！看你看着也不像动物包子，真的长得那么漂亮的人吗、啊？以为云佑已经很漂亮了，这么一比，简直没法比呀、啊！住嘴！他也配跟我比？姐姐，就算你是秦太太，也不甘随便动手打人呐！我打的就是你。打你也不是一两次，怎么现在才开始有意见？你这个贱、啊！你凭什么打人？你信不信我可以告你？告我呀
你刚才答案的事情我都已经拍下了，证据保留好，而且还报了警。我是云小姐的代表律师，后续的事情都由我来跟进。我相信。不用经我介绍，就凭你啊！李经理，就是他打的人，麻烦你帮我请他出去。我们这里不欢迎你，请马上离开度假村。哼，有什么资格赶我走？被赶了还不滚？你别还真厚。刚好我们可以去验个伤，告他故意杀人。<笑>真的喜欢这个女人吗？我老婆，我当然喜欢。我的名字是我老婆，叫。麻烦你不要出来。我，不是这样子，大婶。你忘了以前我们很相爱的呀。真的，相爱到你和于梦如狼狈为奸，把我公司的机密卖给秦哥。欧阳璐，别以为你干过的那些事我不知道。大婶，你听我解释。欧阳小姐，我们现在掌握你买通阵营的证据，以及非法制造社会舆论，妨碍司法公正，请跟我们走一趟。不用谢天，现在我们怀疑你直播售卖盗牌产品的话，请跟我们走一趟。是不是有什么误会啊？不可能，我爸可是云振兴。行了，花。嗯。啊。零二吗？不过那个，刚刚他俩亲一块了。什么？你说的是真的吗？你觉得我会拿这件事情开玩笑？如果他真是美林卡，那咱们秦氏珠宝以后还怎么在这个行业抬头？我就说咱们业绩最近怎么下滑的这么厉害呢？不可能有错，我看了手稿，找个机会去探探口风。于小姐怎么有空请我喝咖啡啊？云溪来了，坐吧。云溪啊，你嫁入秦家也有一段时间了吧？一直以来还没正式请你吃过饭呢。今晚一块吃饭，饭店我都订好了。如果要请我吃饭，那就真的不好意思了。我晚上要陪我老公吃饭呢。那就先不聊吃饭的事儿，聊聊别的。西西啊，听说你们云氏新推出的初恋系列是美林卡设计的，是真的吗？啊，是这样，咱们秦氏珠宝啊，最近业绩下滑的厉害，大家都是一家人嘛，就想着让你帮忙介绍一下这个神秘的美林卡、啊。不认识，不认识，别闹了，你要不认识，又怎么会有它的设计呢？这样。你要不方便把他地址给我，我亲自去找他。如果你因为这个事情找我，那真的不好意思，我真的不认识他。我有事先走了，你脸皮要裂是吧？是合作好好的供应商，突然说我们要的材料暂时短缺，没有办法正常供货。新的供应商找到吗？还在找，不过这次的事情好像有人故意是要跟我们云氏合作。早上有供应商无意中透露了材料短缺的事情，是有人暗中动了手脚，目的就是要对付我们云氏。我知道了，你先找新的供应商
，剩下的事情我再处理。怎么了，老婆？我没事了，公司供应商不行，我来处理就好了。但是背后动手的人是吕梦如，我帮你吧。我来处理就好了，倒是你，公司里面的事。启荣正在公司，肯定对你下了不少本子。没事的，老婆，我能处理的啊。不过老婆那么厉害，谁能动得了你呀、啊？那可不啊。是时候得给于梦如点颜色看看。老姐，是，我马上下令封杀。想拿我跟你的私生子上？接不接得住？你什么意思？你觉得我什么意思？先回家休息一段时间，等工作过了再说。你的工作将让经理决定。哼，你算个什么东西？见人见人见人，一定是云溪这个贱人！你给我等着！哟，这不是梦如姐吗？怎么今天火气这么大？要你管！让云溪给我滚出来！不好意思，如果想见我们总裁的话，麻烦提前预约。哼，总裁，好大的架子，靠自己亲爹坐上的位置，坐着也不怕闪着腰啊。这点就不劳于小姐你这心了。我们总裁无论如何都能坐得稳稳。你给我闭嘴！你不过就是一个助理而已，凭什么跟我们说话？你知道我是云溪他谁吗？这里是公司，我们只谈公事。如果你要谈家事，麻烦回去跟总裁直接沟通。不好意思，我还有工作，请你离开。哼，你算哪根葱，敢赶我走？你以为这里是你要放肆的地方吗？你完了你！对不起，云总，我没拦着他。闭嘴！你算什么东西？还敢跟我动手？哼，这是脏了我的手。于小姐，我的人你也敢动？是不是昨天教训少了，又跑出来撒野了？他不过就是你的一条狗而已，不打两下怎么了？心疼了？你最好打人之前搞清楚是谁的人在动手。那很好，你已经成功惹不到了。别装了，难怪你昨天这么猖狂，原来是搬到了救兵呀。不过云溪啊，作为长辈呢，我还是要奉劝你一句，做人还是不要太自以为是的。难怪这么久进不了秦家的门，就你这智商。再混十年也进不了，不如这样，你叫我一声姑奶奶，我给你治两招。呸！你配吗？你最好马上跟我道歉，否则有你好受的。哎，等等，我好像听说云氏最近的供应链出问题了。于小姐，最近是不是又爆出什么大瓜？跟谁上床了？你，老大，痛吗？不算痛，他更惨点。下次遇到这种事，你就直接揍他。像他这种人，你越害怕，他就越猖狂。知道了，老大。先预热一下，把消息放出去。云氏集团下一季将推出煽情系列，我们将和著名的玉雕大师云一合作。我相信，如果这个系列一推出，一定会比初恋更加轰动。他们收集到的证据全都在这里了。先这么说。终于不用花心思在这帮废物身上。对不起，对不起，云总，你也找我帮助。呀，送你大牌啊！见你还得预约呢。现
在保安都是吃素的，这都让你留进来，该解雇了。是，就你养那群废物，还想拦住我？我今天过来啊，是有重要的事想跟你说的。听说你们公司要找代言人，我觉得我可以免费给你代言，不过我有一个条件。那就是你得为我引荐美林卡。哼，你凭什么觉得我会答应你？凭我现在的人脉和知名度啊！现在找我代言的人都排到了法国，我现在免费给你代言，你就偷着乐吧。现在还有人请你代言啊？你现在的名气都大不如前，你的公司都已经把你的项目丢出去了吧？你。你该不会真的以为秦远生能在背后为你撑腰吧？一个植物人，一个在床上睡了几年的人，你指望他给你撑腰？我劝你啊，最好还是认清现实吧。我老公的坏话也是你们说的，你一个小三上位也配在我面前笨蛋？你什么样你不知道吗？想做云氏的代言人，你不配；想见梅林卡，去找你的情夫啊！怎么，现在是要彻底把我得罪了是吧？你是觉得我得罪不起，还是再把自己当回事？我说过，我的人再不好，也轮不到别人说三道四。见梅林卡你不行，云氏代言人你不配，不知好歹的东西！你以为云氏集团现在有那么丁点的起色，你就了不起了是吧？没错，云氏集团就是我带起来的，我就是有这样的实力。你当着我的面说我老公的坏话，就可以让你爬着出去，永远找不到工作。你吓唬谁呢？你能有多大能耐？你不就背后有个秦远生吗？你以为这样我就会怕你？别闹了！好啊，现在就让你知道什么叫做害怕。让保安进来。你要干嘛？现在知道害怕了。哼，我怕你吃了我呀。你，我可吃不下，太恶心。了。上次说什么来着？不准让这个女人踏进林氏半步，狗都能看得住，怎么她就看不住了？你说谁是狗呢？你还能听得懂？还不算太笨，把她带出去。别过来，别碰我！等这阵风头过了，不就没事了吗？谁会一直记得呀？更何况这样的新闻在娱乐圈一抓一大把，你为什么非要抓着我的事不放呢？哎，不是我，喂，喂，喂，少奶奶，少奶奶，今天张大少和于小姐回老家，为了逼着老爷把手上的股份转给他，老爷一怒之下就和张大少吵了起来，结果，结果老爷他就。知道了，下去吧。哪位是病人的家属？病人现在情况危急，需要家属签一下手术同意书。什么意思？病人的情况很严重吗？病人之前有做过心脏搭桥手术，现在是二级手术，有存在严重风险，所以需要签一下。王不钱，现在情况这么糟。万一老爷子倒在这，你们谁负得起这责任？除非，除非云师九来做这事，否则我谁也不。既然你们都拒绝签字，那我暂时先把病人转到加护病房吧。嗯，知道了。畜生！啊！这我干嘛？跟我没关系。秦远生。你连老子都敢打，你真是当你不动！打你算是轻的，要是爷爷出什么事，我不会放过你。你发什么疯？你这是一点都不怕死，你
，一夜要三长两短，我跟你没完！阿珍，这个贱人他打我！你什么意思啊，云溪？别以为你嫁给阿生就可以为所欲为了，秦家现在还轮不到你来说话，心里有没有点长油准备？他算什么东西？插足别人的婚姻，他配得到尊重吗？秦永贞，你贼心不死啊！你逼迫爷爷，以为这样就能得到秦家吗？阿生，你刚才都听到了吧？他就这么跟我说话的，他根本就没有把我们放在眼里。我是你的父亲。你就由他这样跟我说话，我看到的是你不尊重他在行。话，我只说一次。他云溪是我秦母生的妻子，别以为用阿生仗着我就可以有实力。你说，到底想干什么？处心积虑嫁到我们秦家，就是想看见我们内斗吗？当初就不赞成你这个来历不明的女子嫁到我们秦家。像你这样的教养，阿生绝对不会一辈子守在你身边的。我处心积虑，阿生醒了你很失望吧？你的阴谋诡计都失败了吧？现在都狗急跳墙了吧你？阿生，你看看他说什么话，他就这样当众羞辱我。阿生，你躺在床上这么多年，我尽心尽力的派人去照顾你，我不求你怎么感激我，但是你你不能找一个外人来攻击我吧？真的敢说阿生病了，跟你一点关系都没有吗？你什么意思？好，金荣珍，我已经跟说过，你在干这些事情的时候，最好把自己的尾巴收干净。你现在惹到我了，我要你付出代价。你到底想干什么？对我出什么？你别以为有阿生仗着你，你就可以胡作非为。其实，我告诉你，这样做。是对阿生极大的不利。还是为了你好，再怎么样，你也不能这样跟你爸说话。还有云溪，你也是。我终于知道秦荣贞为什么找你做情妇，甩锅甩的意识啊！你以为你们背后干的这些事我不知道吗？你对云氏下的毒手，信不信我让你牢底坐穿？阿生，你听听这个女人说了些什么？这么没教养的人，根本就不配嫁入我们秦家。同样的话，我不想说第二次。秦远生，你现在要为这样的一个女人给你自己亲爸决裂吗？你疯了吧你！害死我，正好让你们的私生子可以继承秦家的一切。人。既然话说到这个份上，不如我们打个。秦远生，不出五分钟。你 L 集团股价会开始下滑，期待一下。秦少 ，L 集团的股价出现大动荡，我们的计划还要继续吗？继续。好。秦少，公司股票大跌，如果再继续跌下去，公司很快就要破产。什么？贱人，你到底干了什么？就你，怎么可能操控 L 集团股票？云溪，你到底是谁？你为什么要操控股票？你知不知道，你这样做是玩火自焚？你要是现在求我，我可以放你一马。可是你现在的德行，我可以让你倾家荡产。阿珍、啊，我早就跟你说过，那个女人不简单，你就是不信。现在好了吧，都被赶出来了。秦先生，老爷子的状态现在是越来越差，不能再拖下去了，必须马上手术，再拖下去成功率会更低。不过，如果云十九来做，可以达到百分之七十。可是，我们目前联系不到。那既然这样。
你们抓紧时间找到一个尸体，否则我是绝对不会同意做手术。可是，老爷子的状态你们现在也看到了，他的身体经不起折腾，我不能把我的爹的心理交到你们手上。你是不是根本就不打算给爷爷做手术？我什么时候说不做手术了？老爷子的身体现在经不起这种手术，万一手术失败了，你们谁来承担这个风险？所以你这接受于是就做手术，对不对？没错，我对他比较有信心。明天云十九就会亲自给爷爷做手术。你到底是怎么办事的？云十九到现在还没找到。我父亲要是有个三长两短，你们医院也别想继续开下去。先生，请你冷静一点。秦先生，这大老远的就听见你的咆哮声。你来干什么？病床里躺着的是我的父亲，他的身体现在经不起折腾。我想请到医术最高超的人给他做手术，让他减少点痛苦，不行吗？您放心。林十九一定会为老爷子做手术的。你以为你是谁啊？你说他能来，他就能来。你们准备一下，一会儿云十九的人就来了，还愣在那里干嘛呀？不好意思，我们医院有规定，我们医护人员是没有资格。谁说没有？院长，都准备好了吗？准备好了。嗯、我说过了，云十九一定会为爷爷做手术。但是你的账，慢慢给你算。爷爷怎么样？你说呀。我们成功了。真的。谢谢老婆。我终于成功了，爷爷终于没事。咱们爷爷身体硬朗，爷爷，你现在啊，就是乖乖的把身体调养好，我们就放心了。是我的教主不放啊，没想到他这个混账，哎，连我这个老子他都算计。爷爷，有些话本不该我说，但我也不想憋在心里。这种账，这次真的太过分了。我已经教训他了，爷爷，你千万不要不高兴啊！哎呀，不想了，爷爷，我给你按摩，你现在就是调养好身体。嗯